నమస్కారం నాకు ఆయుర్వేద విజ్ఞానాన్ని ఆరోగ్య జ్ఞానాన్ని ఆహార ధర్మాలను నేర్పిన గురుదేవులకు నమస్కరిస్తూ ఇప్పుడు చెప్పబోయే అంశం లావుగా ఉండేవాళ్ళు అతిగా వాకింగ్ చెయ్యవద్దు ఇదేంటండి లావుగా ఉండేవాళ్ళు వాకింగ్ చేస్తే లావు తగ్గుతారు కదా మీరేంటో వాకింగ్ చెయ్యొద్దు అంటున్నారు అనే ప్రశ్న మీలో మొదలవుతుంది ఎందుకంటే లావుగా ఉండేవాళ్ళు వాకింగ్ చేస్తే మీరు లావు తగ్గడం సంగతేమో కానీ దానికంటే తీవ్రమైన సమస్యలకు గురవుతారు ఇదేంటి అసలు ఈ లావుగా ఎందుకు తయారవుతున్నారు ఈ లావుగా ఉండడం వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటి అనే దానికన్నా మీకు లావుగా ఉండడం వల్ల దానికోసం తగ్గాలి అని వాకింగ్ చేయడం పరిగెత్తడం జాగింగ్ చేయడం ఇలాంటివి ఏమైనా చేసినట్లయితే మీకు జరిగే నష్టం ఇంకా చాలా పెద్దది దాంతో మీరు జీవితకాల సమస్య ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అదేంటి తొందరగా చెప్పండి అని ఆతృతగా చూస్తున్నారా మీకు తొందరగా చెప్పేస్తే మీకు జరిగే నష్టం ఏంటో తెలుస్తుందా అర్థం చేసుకోగలరా అయితే మీకున్న సస్పెన్స్కు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి నేడు చాలామంది బరువు కోసం తగ్గడం కోసం బాగా వాకింగ్ చేస్తూ జాగింగ్ చేస్తూ ఆ తర్వాత జరిగే నష్టాన్ని వచ్చి చెప్పారు అదేంటంటే ప్రధానంగా మోకాళ్ళు అరిగిపోవడం హిప్ జాయింట్స్ అరిగిపోవడం వెన్నుపూసలు అరిగిపోవడం ఇది ఎక్కడా వినలేదు అంటున్నారా తెలియకుండా వయసు రీత్యా జరిగిందని చెప్పని చాలామంది అభిప్రాయంతో చెప్తుంటారు అంటే నలభై ఏళ్ళు వచ్చేసిందండి నలభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చేసింది వాకింగ్ చేస్తున్నాం అయినా నొప్పులు తగ్గలేదు బరువు తగ్గలేదు లేదా కొంత తగ్గాము కానీ బరువు తర్వాత మొక్కలు నొప్పులు వచ్చాయి ఇంతకుముందు బరువు ఉండేటప్పుడు తగ్గాలని చెప్పని నడిస్తే తర్వాత మోకాల నొప్పులు వచ్చాయని చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మీరు బరువుగా ఉన్నా కూడా దాన్ని తగ్గించుకోవడం చాలా తేలిక దాన్ని కేవలం ఆహారము కొన్ని రకాల ఔషధాలతోనే తగ్గించుకోవాలి మిగిలినదంతా అంటే మీరు లావు గనక తగ్గడం ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు కానీ అతిగా గనక నడిచినట్లయితే అతిగా వాకింగ్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ దూరం పరిగెత్తడం లాంటివి జాగింగ్ లాంటివి చేసినట్లయితే మీ కీళ్ళు అరిగిపోతాయి కేవలం మూడు నెలలు చాలు ఎంతో కాలం అక్కర్లేదు ఉదాహరణకు మా దగ్గరకు వచ్చిన కొంతమంది కుర్రాళ్ళు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు మధ్యలో ఉండేవాళ్లే ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో సెలక్షన్స్లో తను నెగ్గాలని వాటిలో అక్కడ రన్నింగ్లో కానీ లేదా ఇతర పరీక్షల్లో నెగ్గాలని చెప్పని ప్రయత్నం చేసి మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చేసిన వాళ్ళు హిప్ జాయింట్స్ అరిగిపోయిన వాళ్ళు చాలామందిని చూసాం ఎందుకైంది అంటే కేవలం ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువగా చేయడం వాకింగ్ చేయడం జాగింగ్ చేయడం సాధన అంటే తను పరీక్షల్లో నెగ్గాలని సాధన చేయడం ఇది ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే ముందు ఆహార ధర్మాలు సరిగా లేకపోవడం జీవన విధానం సరిగా లేకపోవడం ఆరోగ్య ధర్మాలు తెలియకపోవడం ఆరోగ్యంలో ఏం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఏ తప్పు చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఏది సరైన చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనే విషయం చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు ఏదో తినేస్తున్నాం కడుపు నిండింది ఈరోజు ఏదో తాగుతున్నాం ఆ దాహం తీరింది ఆకలి తీరింది ఇలా గడపడం వల్ల ఈ యొక్క సమస్యలు వస్తున్నాయి మీరు బరువు తగ్గాలంటే ముందు ఆహారం తగ్గించాలి ఆహారాన్ని మార్పు చేయాలి ఆహారంలో బరువు ఏది తగ్గిస్తుందో దాన్ని మీరు పరిశీలించి తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ ఇప్పుడే చెప్పేయండి అంటారు ఎందుకంటే ఈ ఎపిసోడ్లో మొత్తం విషయాలని మనం చెప్పలేం కాబట్టి మీరు బరువు తగ్గే విషయంకి సంబంధించిన దాంట్లో బరువు ఎలా తగ్గాలి అనే దాని గురించి కొన్ని చెప్పినాం ఆ ఎపిసోడ్లను చూడండి కీళ్ళు అరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి చెప్పినాం అలాంటి ఎపిసోడ్లను చూడండి కానీ మీకు ముందు జాగ్రత్తగా అతిగా వాకింగ్ చేసినా జాగింగ్ చేసినా బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించినా ముందు కీళ్ళు అరిగిపోతే ఆ తర్వాత మీరు కీళ్ళు మార్పిడి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కీళ్ళు మార్పిడి చేసుకున్నంత మాత్రాన మీరు బాగవుతారా లేదు కానీ ఆయుర్వేదంలో ఒకవేళ కీళ్ళు అరిగిపోయినా కూడా బాగు చేయగలిగేనంతటి ఔషధాలు చికిత్స విధానాలు ఉన్నాయి దీన్ని మీరు పాటించవచ్చు ఆచరించవచ్చు ఒకవేళ ఇప్పటికే మీకు ఇలాంటి సమస్య ఎదురైనట్లయితే అమోఘమైన చికిత్స విధానం ఉంది దీనికి ఏమీ థెరపీలు చేయించుకోవాల్సిన అవసరము అతిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిన అవసరాలు లేవు కేవలం కొన్ని రకాల మందులు వాడుతూ ఆహార ధర్మాలని ఆహార నియమాలను పాటించాలి వాటిని మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించితే వాటి మీద వివరంగా చెప్పగలం 
లేదా మన ఆరోగ్యామృతం అనే ఈ యొక్క ఈ ఛానల్లో చెప్పిన ప్రతి అంశాన్ని మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఆరోగ్య ధర్మం మీద ఆహార ధర్మం మీద కొంత అవగాహన అవుతుంది దాంతో మీకు కొంత విజ్ఞానం అర్థమవుతుంది అప్పుడు మీకు గనక ఈ సమస్య ఉన్నట్టయితే దానికి పరిష్కారం ఎలా చేయాలో మేము తెలియజేయగలుగుతాం